ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியிலேருந்து உங்கள் இன்ஜினியர் செந்தில்குமார் பேசுகிறேன் பத்து நாள் பத்து வீடியோ அஞ்சாவது நாள் நம்ம நேற்று என்ன விஷயம் பேசணும் அப்படின்னா நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கான காஸ்ட் அந்த பட்ஜெட் அந்த செலவு இதை வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் நம்ம மனசில் எப்படிப்பட்ட சிந்தனை இருக்குது எந்தெந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் நாம் வந்து அந்த பட்ஜெட்டை வந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் அந்த சிந்தனையை எப்படி ஒருமைப்படுத்துறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நேற்று பார்த்தோம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் நம்ம வீடு கட்டக்கூடிய இன்ஜினியர் கான்ட்ராக்டர் அவங்களுடைய அவங்க மேலே நாம் ஒரு அடிப்படையான நம்பிக்கையும் ஒரு பரஸ்பர புரிதலையும் நாம் எப்பவும் வச்சுக்கணும் அப்படி இருக்கிறது வந்து பல வகையில் நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் எப்படிப்பட்ட சூழலாக இருந்தாலும் இப்படி தான் இருக்கணுமா சார் இப்படி நம்ம நினைக்கிற மாதிரிலாம் நடக்கலையே நிறைய விஷயங்கள் இப்படிலாம் போகுது வாங்க அது அந்த அந்த ஏரியா பற்றி நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் விரிவாக பேசுவோம் தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான் கண் ஐயுறவும் தீரா இடும்பை தரும் வள்ளுவர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டார் சரியில்லாத ஒரு ஆள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவரை வந்து நம்ம வேலையை கொடுக்குறதோ இல்லை எல்லாத்தையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி முடிவு பண்ணி ஒருத்தட்ட வேலை கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு டவுட் வர்றது சரியாக பண்ணுறா தப்பாக பண்ணுறா இந்த மாதிரி ச சந்தேகம் வர்றதோ நமக்கு ஒரு பெரிய துன்பத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் இப்போ நமக்கு இந்த நம்பிக்கையோடு நம்ம அவங்கள பார்க்குறது அந்த உறவு நிலை பரஸ்பர புரிதலோடு இருக்கிறது இது எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு வேலை நட வேலை ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் போயிட்டு இருக்க காலகட்டத்தில் நமக்கு உருவாகக்கூடிய சிந்தனை இப்போ இதை வந்து நாம் எப்போ பார்க்கணும் எப்போ சிந்திக்கணுன்னா நம்ம ஆரம்பத்தில் பிளான் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அப்போ நம்மளுடைய கான்ட்ராக்டரை முடிவு பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போவே நாம் வந்து பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து இது தான் நம்ம தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்க விஷயமும் இதுதான் நம்ம வந்து ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இவர் தான் பண்ணணும் எனக்கு அவர் எங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கு அவர் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு எங்கள் நண்பருக்கு அவர் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாரையும் கண்மூடித்தனமாக நம்பிட்டு போகணும்னு அவசியம் இல்லை யாராக இருந்தாலும் அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஒரு கோர்ட்டு கேட்குற மாதிரி அவங்கக்கிட்ட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இன்னும் ஒரு நாலு பேர்கிட்ட நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இது வந்து நம்மளுடைய லைஃப் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை உள்ள வைக்கிறோம் வீடு வந்து ஒரு வீடு கட்டுறதுக்குள்ளேயே வந்து நிறைய பேரோட லைஃப் டைம் சேவிங்ஸ் தேவைப்படுது ஏன்னா தொடர்ந்து ரெண்டாவது வீடு மூணாவது வீடு கட்டக்கூடியவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைங்கிறது வேறு பட் ஆனால் அந்த ஒரு வீடு கட்ட கட்டுறதுக்காக வந்து வாழ்க்கையில் போராடி பெரிய அளவில் பணம் சேர்த்து நிறைய விஷயத்தை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம தலைமுறைக்கு எதாவது பண்ணி கொடுத்துட்டு போகணும்னு எண்ணத்தில் இருக்கிற நாம் இந்த விஷயத்தில் நம்ம வந்து எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம்னு எந்த ஒரு முடிவு எடுத்துடக்கூடாது ஏன்னா அவங்க தான் அந்த 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 வீடு கட்டி கொடுக்கக்கூடியவங்களுடைய திறன் தான் வந்துட்டு அவங்களுடைய அந்த எண்ணம் தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய வீட்டுடைய முழு பரிமாணமாக பின்னாடி வந்து பிரதிபலிக்க போகுது ஸோ அவங்கள நாம் சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது முக்கியம் இந்த இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி காலகட்டத்துலலாம் பெரும்பாலும் வந்து ஒருத்தர் ஒரு 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 இன்ஜினியரோ இல்லை ஒரு ஒரு மேஸ்திரி யாராவது ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க கட்டி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு வச்சுட்டு இவர் இப்படி இருக்கார் அப்படி இருக்கார் அவங்க கூட எப்படி உறவு நிலை இருக்குது ஒன்றுனா பார்த்து பார்த்து தான் அப்படியே வந்து ட்ராவல் ஆனிச்சு ஸோ அப்போ 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 வந்து அந்த வீடு கட்டுறவருக்கும் அந்த ஹவுஸ் ஓனருக்குமான அந்த உறவு வந்து அந்த அடிப்படை புரிதலோடு இருக்கணும் நாளைக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது நம்ம சொல்கிறத வந்து அவர் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்து 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 தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி தேதியில் வந்து நாம் எப்படி முடிவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வீடு எப்படி வேணும் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய பார்வை விசாலமாக இருக்குது இந்த உலக அமைப்பில் வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இன்றைக்கி என்னென்னா எப்படிப்பட்ட வீடு எங்கெங்கெல்லாம் கட்டுறாங்க அது அது வந்து என்னென்ன மாதிரி அமைப்புகளாக இருக்குது அப்படிங்கிற நம்ம எல்லாத்தையும் தேடி தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு இன்றைக்கி அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அதை டெலிவர் பண்ணக்கூடியவங்க யார் அப்படின்னு நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சு ஒருத்தவங்கக்கிட்ட நம்ம அந்த வேலையை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வர்ற அளவுக்கு நமக்கு எண்ணம் விசாலமாக இருக்குது அதே நேரம் அந்த வேலையை செய்யக்கூடியவங்களையும் நாம் சரியாக கணிக்கிறதும் அவங்கள அவங்கள பற்றின சரியான இமேஜை நாம் வந்து முன்னாடியே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதும் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு சுற்றி நடக்கக்கூடிய மற்ற நண்பர்களுடைய மற்றவங்களுடைய வீடு ப்ராசஸில் எக்ஸிக்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாஸ்லேருந்து நாம் கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அது நிறைய பேர் அவங்க நினச்ச மாதிரி நடக்காமல் வருத்தங்கள் மீறிடுறதும் நடுவில் வந்து அந்த ப்ரா
நிறைய நம்ம உதாரணங்கள் நம்மளை சுற்றி பார்த்துட்டே இருக்கோம் அப்போ நம்ம இன்னும் கூடுதல் கவனத்தோடு இருக்கிறது முடிவெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பா முக்கியம் நம்ம அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் சைட்டை விசிட் பண்ணுறதும் அவங்க எப்படி பண்ணி கொடுத்து முடித்தாங்க அப்படிங்கிற அந்த கிளைண்ட்டோடைய ரெஃபரன்ஸ் வாங்கிட்டு அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறதும் இது அவங்களுடைய ஒப்புதலோடு தான் அதாவது நமக்கு பண்ணி கொடுக்குற கான்ட்ராக்ட் ஒப்புதலோடு அது வாங்கிட்டும் கூட நம்ம அவங்கக்கிட்ட பேசிட்டு கூட அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த முடிவு எடுக்கலாம் ஸோ இந்த இது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஏரியா தான் அப்படிங்கிறதும் அதுவும் உண்மை தான் பட் இந்த ஒரு உறவு நிலை வந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நான் தான் வீடு கட்ட போகிறேன் எனக்கு கட்டி கொடுக்குற கான்ட்ராக்டர் நீங்கள் அப்படிங்கிற உறவு வந்ததுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய அந்த கம்யூனிகேஷன் ஒன்றொன்றையும் எப்படி நாம் முறையாக வச்சுக்கிறது அந்த அக்ரிமெண்ட் எப்படி ப்ராப்பராக பண்ணுறது அந்த வேலை நடக்கிறத எப்படி வெளிப்படைத்தன்மையோடு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான மெக்கானிசம் என்ன என்ன வச்சுருக்கோம் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கா இல்லை சைட்டில் வந்து ஒரு கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோமா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம எப்படி இம்ப்ரவைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க கூட அந்த ஒரு ஒரு சே ஒரு வீக்லி ஒரு தடவை பேசுகிறது மாதம் வந்து ஒரு முறை வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக போய்ட்டு ஒன் டு ஒன்னாக பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அதாவது நம்மளுடைய இன்வால்மெண்ட்டை முழுமையாக அதில் காமிச்சிட்டு அவங்க கூட அந்த ரேப்போ மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து இந்த ப்ராசஸ்ஸை எளிமைப்படுத்துறதுக்கு உதவும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த இடத்துல நாம் ஒரு இன்னொரு விஷயத்தையும் நாம் மனசில் வச்சுக்கணும் நாமளும் நம்ம வேலை நடக்கிற இடத்துலையோ நம்ம ஃபேமிலியிலேயோ நம்ம நண்பர்கள் வட்டாரத்துலேயோ நம்ம நிறையா விஷயங்கள் பார்க்குறோம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நடக்காமல் போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது சின்ன சின்ன எரர்ஸ் மாதிரி வர்றதுக்கும் ஏன்னா இந்த வீடு கட்டுறது வந்து முழுக்க முழுக்க மனித உழைப்பில் பண்ணக்கூடிய வேலை அப்போ வந்து இப்போ டூ எரர்ஸ் ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தவறு செய்வது மனித இயல்புன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த தவறு வந்து அந்த பிழை வந்து எப்படி குறைக்கிறதுக்காக என்னென்ன மாதிரியான சிஸ்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க இல்லை அந்த பிழை வந்து இன்டென்ஷனலாக நடக்குதா இல்லை வந்து தவறுதலாக யாராவது அந்த ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அதை எப்படி வந்து ஃபர்தராக ப்ரா ப்ராக்ரஸில் வந்துட்டு அது அதை ரிப்பீட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து உதவியாக இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் உதவியாக இருக்கும் எப்படி நாம் வந்து வீடு கட்டி கொடுக்குற அந்த நம்மளுடைய இன்ஜினியர் கான்ட்ராக்டர் அவங்க கூட ஒரு உறவு நிலையை வந்து நாம் பேணணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமோ அதே மாதிரி அதற்கு தகுதியானவராக அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான விஷயங்களோட நம்மக்கிட்ட நம்மளை அப்ரோச் பண்ணுறவரா ஓப்பனாக இருக்கிறவரா அந்த வீடு கட்டி கொடுக்குற அந்த இன்ஜினியர் கான்ட்ராக்டர் அவங்களும் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது ரெண்டு பக்கமும் அந்த சிந்தனை இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது ஒழுங்காக போகும் எந்த உறவும் எந்த உறவும் நட்போ காதலோ அன்போ எந்த உறவாக இருந்தாலும் அது ஒரு பக்கமே மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது எந்த வகையிலையும் நீடிக்காது அது இருபுறமும் அந்த சிந்தனை இருக்கணும் அந்த இருபுறமும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை ஒருத்தர் ஏற்படுத்தணும் அவங்களுக்கான வாய்ப்பை நம்ம உருவாக்கணும் நம்ம வந்து அதை வெளிப்படுத்தணும் வெளிப்படுத்தாத ஒரு அன்பு மாதிரி மனசுலேயே நிறைய பேர் தேக்கி வச்சுட்டு இருக்க மாதிரி நாம் எப்போவுமே வந்து இந்த விஷயங்களை அவரே பண்ணிவிடுவாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் அவங்களே பார்த்துப்பாங்க நம்ம ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரிலாக்ஸ்டு மனநிலைக்கு நம்ம போயிட வேணாம் பொதுவான என்னுடைய கருத்து இது நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அப்பப்போ கேட்குறதோ அப்பப்போ பேசுகிறதோ இது மாதிரி பண்ணும்போது அவங்களுக்கும் வந்து ரைட்டு அவங்க பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற எண்ணமும் இருக்கும் இதை வந்து முழுமையாக ஒரு நெகட்டிவான ஆங்கிளில் சொல்லலை பட் இட் இஸ் பெட்டர் இப்படி பண்ணிக்கிறது அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு 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 பரஸ்பர உரையாடல் நடந்துகிட்டே இருக்குது இதை நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் இதை வந்து நகர்த்தி கொண்டு போகிறோம் இதை அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வரும் ஒரு பக்கத்துலேருந்து மட்டும் முழுசாக எஃபர்ட்டு போட்டுட்டு இன்னொரு பக்கத்துலேருந்து எஃபர்ட்டே இல்லைன்னா அந்த தொடர்ந்து அந்த எஃபர்ட்டு போடுறத அடுத்தவங்களுக்கு குறைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் ஒரு ஹவுஸ் ஓனராக வந்து நாம் வந்து அந்த எந்த சாய்ஸுமே எடுக்கக்கூடாது ஒரு இன்ஜினியருக்கு வந்து அவர் வேறு வேறு ப்ராஜெக்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணலாம் அவர் நம்ம ப்ராஜெக்ட் மட்டும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு மற்ற விஷயங்களும் இருந்தாலும் நம்மளுடைய வீடு நமக்கு முக்கியங்கிறப்போ நாம் அதை அப்போ அப்போ எடுத்து சொல்லி எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் இது பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அது பண்ணிகிட்ருக்கீங்கிறத அந்த நோக்கத்துக்கு கொண்டு போய் அதை பற்றின உரையாடல்களை நம்ம ஏற்படுத்தணும் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ நம்ம பேசுகிறதன் மூலமாக நாம் இந்த உறவு நிலை சரிவர பேணப்படுறத நாம் உறுதி செய்ய முடியும் ஸோ இந்த இது இந்த உறவு வ
நம்மக்கிட்ட இருந்து செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நாம் ஆரம்பிப்போம் செய்வோம் நம்ம நாளைக்கு இன்னொரு விஷயத்தை பற்றி பேசலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்